Hapa Marekani nyama iliyotengenezwa kutokana na mboga mboga ndio imekuwa mtindo uliotia fora. Nyama hiyo hupikwa na haina ladha kama nyama ya kawaida. Hata hivyo sasa kuna soko la nyama inayouzwa kwenye maabara na ambayo inakupa protini yote unayohitaji mwilini bila haja ya kuwa na kuwa na nyama. Nyama hiyo hata hivyo inaonekana kuwa ngumu zaidi kuiuza ukilinganisha na nyama iliyotengenezwa na mboga mboga. Mwandishi wa VOA Kevin Enoch ametuletea ripoti ifuatayo na somo hapa na Idaisa. Nyama mbadala ambayo si ile ya wanyama inaonekana kwenye menu kote duniani. Japo imetengenezwa kutokana na mboga mboga, sura na ladha yake ni kama nyama ya ngombe, kuku au samaki. Na nyama hiyo inatengenezwa bila madhara kwa mazingira au mnyama. Lakini wapishi wapya wanaamini wateja wanaweza kula nyama wanaoitamani bila kuwa na wasiwasi unaotokana na sekta ya nyama. Nyama hii ya kuku ni ya kweli lakini imekuzwa kwenye maabara sio shambani lakini haitokani na kuku bali ni mkusanyiko wa seli tunachukua seli kutoka kwa wanyama wenye ubora wa juu tunawalisha virutubisho seli hizi zinahitaji kuwa nyama na mara zinapokuwa nyama tunaivuna na kuipika jinsi tunavyopenda maafisa wa serikali ya Marekani wanajiandaa kutoa kanuni zitakazoruhusu nyama inayokuzwa kwenye maabara kuingizwa sokoni Uma Valenti kutoka Memphis Meats Anasema kampuni yake iko tayari kuingia sokoni. Hifadhi huamuzi wa watu wanaochagua kula nyama. Badala ya kusema kuwa kutokula nyama au utakula nyama mbadala, sisi tunasema kula nyama unayoipenda. Wacha tukuonyeshe jinsi tunavyoweza kuendelea kuitengeneza kwa njia ambayo utaweza kuunga mkono. Ni wazo rahisi kukuza seli za misuli na mafuta kwenye maabara na kubuni nyama ya kuku au ya ngombe bila kuwa na mnyama mwenyewe. Changamoto ni kupata seli hizo kwa nyama kisha kuziongezea ili kuweza kuzalisha bidhaa iliyo kwenye kiwango sawa na bei sawa kama ile ya nyama za kawaida. How can you go from the tiny tiny Vipo unaweza kutoa katika kipande kidogo cha nyama kuweza kuzalisha idadi ya nyama ambayo ni sawa na ya ngombe moja mathalan paundi 800 hii ndio changamoto kubwa pia kuna ile fikra kuwa wateja kwa kawaida hawapendelei kile wanachokiona kuwa ni vyakula vilivyobadilishwa kijenetiki hawavipendi vyakula hivi not... haiko bayana iwapo wateja kama wakiwa na uchaguzi wa kufanya watachagua nyama iliyokuzwa kwenye maabara lakini licha ya changamoto hizo za dhahiri ripoti iliyotolewa mwezi Juni inaeleza kuwa nyama iliyozalishwa kwenye maabara inaweza kuwa ni theluthi tatu ya idadi ya nyama inaoliwa duniani ifikapo mwaka 2040 Aida Isa VOA Washington